Thank you so much for joining us here live from the Kirchner Cultural Center in Buenos Aires. Welcome to our wonderful audience. I'm Cheryl Waters here in Buenos Aires with my good friends Albrina Cabrera and DJ Chili and the wonderful KEXP production team. And we are so happy to be joined by listeners all over the world streaming at kexp.org. And we are featuring the best bands in Argentina this week, 12 in all. I can't believe it is already Thursday. We're on our third day and about to kick it off with an incredible band. Don't forget, you can watch live streaming videos video of all of our sessions on KEXP's YouTube channel. And without further ado, please join us with a warm welcome. It's Fin del Mundo live on KEXP.
ahora sí. Gracias a todos por estar acá, Loco. Es un sueño cumplido para nosotras.
fin del mundo. Live on KEXP from Buenos Aires, at Gastronomico Corrientes in the Kirchner Cultural Center. We are so excited to be here. That was amazing. And that is only the first band that we are broadcasting live from Argentina today. Please join us later today for Mi Amigos Invisibles and Atrás Hay Trueno are going to be live today. And we've got another full day tomorrow live on KEXP from Argentina. You can stream live video of all the sessions on KEXP's YouTube channel and go to kexp.org slash Argentina to see the full schedule and the full lineup. And subscribe to our YouTube channel. You'll get notifications when we launch all these wonderful videos and you can discover so many more on our YouTube channel. Thanks to our wonderful audience for coming out today. Give yourselves a great hand and let's hear it one more time. For Fin del Mundo, live on KEXP from Argentina. Oh, thank you so much for that wonderful performance. The crowd was going wild and listeners all over the world absolutely loving it. How did that feel to you? Muchísimas gracias por esa excelente eh, presentación. La audiencia estaba enloqueciendo. Calculo que nuestros oyentes también. ¿Cómo se sintieron ustedes? Eh, estamos felices por estar acá. Eh, la verdad que es un sueño cumplido para nosotras. Eh, esta radio significa mucho para nosotras. Hemos conocido bandas nuevas que han sido nuestras influencias y agradecidas. Felices y agradecidas. I mean, we're so happy. It's like a dream came true for us. What, what the radio means for us. We've met so a new bands, so many new bands because of that. And we're just so happy and so thrilled. So Fin del Mundo, as I understand it, has been a band for about three years. And Juli and Tita, I think that you've played together in a band before. But tell me how Fin del Mundo came together. Bien, bueno, eh, si tengo entendido, Fin del Mundo eh, ya hace tres años que est está tocando y eh, Julieta y Tita ya se conocían de antes, pero ¿cómo fue que se formó la banda? Tita and I played in a band before called Boedo with other two friends and by the summer of 2019 we wanted to explore other sounds, other influences, so we started a new band. Uh, first we had my sister playing bass, Belén, and That was temporary because she was moving back to Chubut, where we're from. And so we remember we had a friend, Janina, who was playing bass before, but she wasn't playing for a while. Uh, she played many bands before, um, but she, she wasn't hard to convince because we had like uh, many influences, taste, same taste in music. So she was the perfect fit. And when she came in, we started making songs right away. And first, we, we were three, uh, mostly instrumental. We, we didn't sing, um, also because some of our influences are instrumental music. So we kind of, I wanted to, to remain that way at, at the beginning. But then Lucia came in with such a beautiful voice that we had to change our minds. <laughs> And that's how we all met. <laughs> Bien, bueno, es, es verdad, en, eh, al principio Tita y yo teníamos una banda loyal con dos amigos, eh, dos amigas, y mm, en verano de 2019 más o menos yo quería comenzar algo nuevo, comenzar nuevas influencias. Al principio tocábamos con eh, Belén, mi hermana, en el bajo, pero bueno, mi hermana tenía que volver a Chubut, después eh, estábamos con Janina, nuestra amiga, y no fue muy difícil convencerla, la verdad, porque teníamos bastantes eh, gustos musicales bastante similares. Y simplemente conectamos y fue bastante fácil comenzar a hacer música. Y después, al principio éramos solamente nosotras tres, instrumental, porque la influencia que nosotros tenemos es más que todo instrumental. Yo me quería quedar en ese, en ese camino, pero después se sumó Lucía, que tiene una hermosa voz, y bueno, tuvimos que cambiar de opinión para hacerle un lugar. Tita, you sound so great on the drums, and it's so fun to watch you play. <laughs> Thank you. Tita, sonás, sonás muy bien en la batería. La verdad que es un placer y es muy divertido verte tocar. Gracias. I, I understand that you actually were a bass player for many, many years. Is that right? And only playing the drums for a few years. What made you want to make the change? Um, entiendo que eh, vos tocabas el bajo. De hecho, tocaste el bajo por muchos años. Y sos bastante nueva en lo que es la batería. ¿Qué es lo que te impulsó a hacer ese cambio? 
Sí, toco el bajo hace ya 20 años eh, en distintas bandas. Tengo un proyecto paralelo que se llama Nadar de Noche. Y eh, hace cinco años empecé a experimentar la batería por cuestiones de ensayo, estar en un ensayo y que de repente esté la batería ahí sola y los chicos por ahí se iban a fumar y yo me quedaba tocando la batería, experimentando, pero la primera vez que toqué una canción entera fue cuando me junté por primera vez con Juli y los chicos de Boedo. Eh, ahí dije, ah, puedo tocar cosas lentas y empecé a experimentar y de a poquito armando mi camino con mis influencias musicales y con amigos que me ayudaron a, en este momento, me ayudaron mucho con el, con el set con el que estoy tocando ahora porque de a poquito me voy armando. Así que súper feliz con este instrumento y que es un gran desafío para todo el cuerpo y a la vez eh, en paralelo siguiendo tocando el bajo, eh, que como bien decís, es, era mi instrumento principal, ahora estoy con los dos. Well, yeah, I mean, I've been playing bass for over tw uh, 20 years now. And uh, I still do in some of my parallel projects. I have a different band like Nadar de Noche. And it was only about five years ago that I started, but mainly because of the rehearsal spaces. Maybe the drum was there alone because guys were out smoking and I decided to start exper experimenting. And actually the first time I played a full uh, set was with Juli when we played in Boedo. And, um, I mean, I started very slow, experimenting. I started to build my own path. My friends also helped me a lot with the set because I was just starting. And I'm still working on it. It's so challenging for the, for the body itself. And, but I'm also playing the, the bass. I, that was kind of my main instrument, and now I'm, I'm on both. Your debut EP, Fin del Mundo, takes you through di different atmospheres, different landscapes, different states of mind. And I'm curious to see how your new album or your new EP differs from that and what you've learned over the years since you made the first record. Bien, el primer EP, Fin del Mundo, eh, hace atravesar muchas atmósferas, paisajes, estados también de la mente. Eh, del nuevo EP, ¿en qué es lo que se diferencia o qué cosas han aprendido? Some, first, some things are, are similar between the two is that we kind of conceive of the song as, as a story, like it starts and moves forward. We don't usually go back to, to the same parts. Uh, instead of like verse, chorus, um, repeat, um, usually it's part A, B, C, D. So that's something in common with maybe for most, uh, most of our songs. Um, but maybe, well, the difference is the, the first EP was, uh, We, we made those songs in 2019 when we were just met. Um, through the years, we kind, kind of developed another concept. Uh, it's usually the same, like um, throws back to, to Patagonia, to the south. But maybe Lucia can add something else. ¿Quieres agregar algo de, de del segundo? Que tocamos hoy. Hoy tocamos una canción, eh, una canción nueva que, que va a estar en nuestro LP que le pusimos el nombre ayer, porque siempre las canciones nuevas se llaman canción nueva. Eh, y ayer le pusimos el nombre, se llama Cuando todo termine. Eh, y, y, y creemos que la diferencia entre el primer EP y, y lo que se viene ahora es que eh, estamos produciendo con metiendo mucho más cabeza a la producción, eh, estamos más en los detalles, en los matices, en darle una, una vuelta de rosca a, a lo que es el indie nacional, que está muy conectado con nosotras, pero experimentando también con post-rock y con eh, el emo eh, y con otros géneros que son un poco más complicados de tocar, por eso no hay muchas mujeres tocando eh, esos géneros y nosotras queremos venir a también romper un poco eso de, desde lo que podemos, ¿no? obviamente desde eh, cómo podemos y, y trabajando mucho para, para traer material fresco que, que, que esperemos que les guste. Um, bien, las, las, las similitudes, en, en, en lo que es las similitudes puede ser la manera en la que concebimos la historia. O sea, la línea musical siempre avanza y nunca vamos para atrás. En lo que es el estribillo no lo repetimos, o sea, el formato es A, B, C, D y sigue. Eso es lo común en la mayoría de nuestras canciones. Y... Um, a ver, el primer EP lo sacamos en 2019, que recién nos conocíamos y después fue quizá madurando el concepto a través de los años. Todo ronda a través de lo mismo, igual la Patagonia, el sur. 
And today's songs that we've included today, it's gonna, I mean, we named it yesterday because always a new song is called New Song. So uh, this is going to be included on our, on our full length album. And it calls uh, Cuando Todo Termina, When It All Ends. And uh, I think the difference between before and now is that we're like maybe setting our eye on the production, on the details, the different shades. We're trying to turn around the concept of like national indie that we're still very attached to, but we're trying to dig into like more rock, more emo that are more complicated genres and that are actually there aren't many women playing them. So we kind of want to break that and we we'll work to just bring fresh material and new things that I hope you like. We absolutely do like it. And you are just approaching this with so much passion and so much love. What advice would you give young people that are wanting to start playing music and learning an instrument and starting a band? Bien, bueno, sí, a nosotros definitivamente nos gusta. Eh, ustedes tienen un enfoque con, con tanta pasión y me pregunto qué consejo tienen para darle a a algún joven que esté con ganas de arrancar un instrumento, comenzar una banda, ¿qué, qué les dirían? ¿Quieres decirlo? Ya. Ah. <risa> eh, que vaya y lo haga, como todo. Eh, todo lo que te gusta, ir y hacerlo. Do it yourself. <risa> eh, no sé, ahora teniendo YouTube, aprendiendo a usar un instrumento, ya viéndolo por ahí, ya te soltás consiguiendo amigues que, que tengan ganas de hacer lo mismo que vos, o no, porque quizás nosotras... Eh, coincidimos musicalmente en algunas cosas pero en otras no y eso es también lo que está bueno y le da esa um, característica creo yo a, a la banda pero sí principalmente eso eh, siempre estar abierto a escuchar cosas nuevas eh, a juntarte con personas a zapar nada más porque es como empezamos todos, todos eh, no sé si mis compañeras quieren agregar algo más eh, por ahí puedo agregar que Hagan la música que le gusta, que le salga de, de adentro de, del corazón, que quizás no es la música que más se escucha hoy en día o la más exitosa a nivel mainstream, pero eh, creo que cuando uno hace eh, las cosas desde lo que siente, eso en algún lugar repercute y, y, y puede llegar a conectar con otra persona que está muy lejos desde, desde ahí, desde un vínculo profundo, digamos. Um, I mean, I would advise them to just go ahead and do it. Like, if you like it, just go for it. Um, with, with YouTube nowadays, it's easier to learn an instrument just by watching it and just do that and finding friends. Maybe that share your taste or not. Like, maybe, for example, uh, musically we are on the same path and we agree, but other things we don't, and I think that's a good feature of the band. And just to remain open to new things, get together with people, improvise. That's how we started, and I think that's how we all started. And what I might add is that just do the music that they like, the one that comes from their heart. Maybe it's, it might not be the mainstream or the best-selling kind of music, but if you feel it, you might get to connect with people that are far away and just uh, share like a really, really deep bond. I love that. We are so happy to have connected with you so far away, to be in the same space finally and enjoying your music. I want to thank all of our wonderful audience here today, our listeners around the world. Please go to kexp.org. Learn more about us. And we are supported by donations from our listeners that make it possible for us to discover music wherever we can find it and places like this. So thank you so much for inviting us here to Argentina. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. One more time for Fin del Mundo live on KEXP from Argentina. Oh.